ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الذين امنوا وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اما بعد فقد قال الله تعالى في كلامه العزيز والفرقان المجيد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير وقال نبينا صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بأهل الجنة كل ضعيف مستعظف لو أقسم على الله لا ضرا அளவற்ற அல்லாளனும் நிகரற்ற நிறைந்த அன்புடையோடுமாகிய எல்லாம் வல்ல அல்லாஹ் ஒருவனுக்கே அனைத்து புகழும் புகழ்ச்சியும் நிலவட்டுமாக அவனுடைய கருணையும் அன்பும் உலக தூதர் உத்தம போதகர் நபிகள் நாயகம் சொல்லல்லாஹு அலை வசல்லம் அவர்களின் மீதும் அவர்களுடைய வழியை பின்பற்றி வெற்றியடைந்த அவர்களின் குடும்பத்தினர்கள் நபி தோழர்கள் தாபியின்கள் தபழு தாபியின்கள் உலகத்தில் வாழ்கின்ற அனைத்து இஸ்லாமிய பெருமக்களின் மீதும் நிலவட்டுமாக என பிரார்த்தனை செய்தவனாக அல்லாஹு ஜெல்ல சுபானுவ தாயனா நம் அனைவரையும் எந்த நோக்கத்திற்காக லட்சியத்திற்காக படைத்திருக்கிறானோ அந்த நோக்கத்தையும் லட்சியத்தையும் வாழ்கின்ற காலத்திலேயே அதை பெறுகின்ற முயற்சியில் ஈடுபட்டு மறுமையிலே மகத்தான வெற்றியை பெறுகின்ற நல்லவர்களாக அல்லாஹுத்தாலா நம் அனைவரையும் ஆக்கி அருள வேண்டும் என இந்த ஜிம்மாவுடைய நேரத்திலே இறைவனிடத்திலே பிரார்த்தனை செய்தவனாக இன்றைக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற ஜுமானுடைய தலைப்புக்கு நான் வருகிறேன் தலைப்பு என்னவென்றால் அவர் ரஹ்மத்து பில்வாஃபா பலகீனமானவர்களுக்கு இரக்கம் காட்டுதல் அல்லாஹு ஜெல்ல சுபானுவ தாயனா இந்த உலகத்திலே எல்லா மனிதர்களையும் சமமான நிலையிலே வைத்திருக்கவில்லை மனிதர்களுக்கு மத்தியிலே படைப்பு ரீதியாக இல்லை என்று சொன்னாலும் அவருடைய வசதி வாய்ப்பின் அடிப்படையிலே பொருளாதார ரீதியிலே ஏற்றத்தாழ்வுகளை வைத்துதான் இருக்கிறான் இந்த ஏற்றத்தாழ்வுகள் இருந்தால்தான் உலகம் முறையாக இயங்க முடியும் எல்லோ பேர்களும் வசதியாக இருந்து விட்டால் யாரும் யாரை நம்பி இருக்க மாட்டார்கள் யார் யாரிடத்திலும் வேலைக்கு செல்ல மாட்டார்கள் 
உன்னிடத்தில் நான் ஏன் வேலைக்கு வர வேண்டும் எனக்கு எல்லாம் இருக்கின்றன அதுபோல எல்லோ பேர்களும் ஏழைகளாக வசதியற்றவர்களாக இருந்தாலும் யாரும் யாரையும் நம்பி இருக்க முடியாத ஒரு சூழ்நிலை ஏற்படும் அதனால் அல்லாஹு ஜெல்ல சுபானு தாலா இந்த உலக மக்களை பொருளாதார ரீதியாக உடல் ரீதியாக ஏற்ற தாழ்வுகளை வைத்தே இருக்கிறார் உடல் பலமுள்ளவர்கள் பொருளாதார ரீதியாக பலமுள்ளவர்கள் அவர்களுக்கு கீழ் உள்ளவர்களை என்ன செய்ய வேண்டும் மதித்து அவர்களுக்கு கொடுக்க வேண்டிய உரிமைகளை கொடுத்து இந்த உலகத்திலே வாழ்ந்தாதான் இந்த உலகம் சிறப்பாக இருக்க முடியும் அல்லாஹு எல்ல சுபானு தலா திருமறை குரானிலே நமக்கு சொல்லி காட்டுகிறான் அல்லாஹு லதி ஹலக்கத்து நல்லாஹு அல்லாஹு ஜெல்ல சுபானு தாலா அவன் உங்களை பலகீனமான நிலையிலேயே படைத்தான் நாம் தாயுரை வைத்திருந்து குழந்தையாக வருகின்ற பொழுது நமக்கு ஒன்றுமே தெரியாது நல்லது கெட்டது தெரியாது நமக்கு உண்ணவும் பருவமும் கூட தெரியாத நிலையில் தான் நாம் இந்த உலகத்திலே வந்தோம் குழந்தை பருவத்தில் நமக்கு எதுவுமே தெரியாத நிலையிலேயே அல்லாஹு தாலா என்ன செய்கிறான் நம்மை வெளிப்படுத்துகிறான் அது ஒரு பலகீனம்தான் அந்த பலகீனத்தை எந்த தாயும் எந்த பெற்றோரும் உதாசீனம் செய்வதில்லை பலகீனமான இருக்கக்கூடிய அந்த குழந்தையை பலமாக ஆக்குவதற்காக என்னென்ன முயற்சிகள் மேற்கொள்ள வேண்டுமோ அத்தனை முயற்சிகளையும் என்ன செய்கிறார்கள் அவர்கள் மேற்கொள்கிறார்கள் அதை இதன் அல்லாஹு ஜெல்ல சுமானதை சொல்லி காட்டுகிறான் ஹலக்கத்தும் வாழ்க்கை உங்களை நாம் பலகீனமான நிலையிலேயே படைத்தோம் சும்ம ஜால அந்த பலகீனத்துக்கு பின்னால் உங்களுக்கு நாம் என்ன செய்கிறோம் ஒரு மிகப்பெரிய பலத்தை தருகிறோம் வாலிப வயதை அடைகிறோம் அந்த வாலிப வயது வயதிலே நம்மால் எதையும் சாதிக்கக்கூடிய நிலையிலே நாம் என்ன செய்கிறோம் ஆரோக்கியமாக இருக்கிறோம் அந்த ஆரோக்கியத்தை தந்தது யார் அல்லாஹு ஜெல்ல சுபானு தாலா அந்த ஆரோக்கியத்தை தந்த இறைவன் தான் சொல்லி காட்டுகிறான் சும்ம ஜால மிம்பாஜி கூவத்தில் ஆப்பா அந்த ஆரோக்கியத்துக்கு பின்னால் மீண்டும் உங்களுக்கு நான் பலகீனத்தை தருகிறோம் வசைபா நரையையும் தருகிறோம் எஹ்லுகுமா எஷாவும் அவன் நாடியதை படைக்கிறான் ஒவ்வொரு அலி உள் கதீர் அவன் அறிந்தவனாகவும் சக்தி விற்கு நாம் இருக்கிறான் இப்போ அல்லாஹு ஜெல்ல சுபானுவத்தாலா நம்மை பலகீனமாக படைத்து அந்த பலகீனத்துக்கு பின்னால் நமக்கு ஒரு மிகப்பெரிய ஆரோக்கியத்தை ஒரு சக்தியை தந்து அந்த சக்தியோடு வாழ்கின்ற காலத்தை நாம் முதுமை அடைகிறோம் அந்த முதுமையிலே மிகப்பெரிய ஒரு பலகீனத்தை அல்லாவு தான் நமக்கு தருகிறார் அந்த பலகீனத்தை நமக்கு தருகின்ற பொழுது நாம் குழந்தையாக இருக்கின்ற பொழுது நம்முடைய பெற்றோர் நம்மை எப்படி கவனித்தார்களோ நாம் குழந்தையாக இருக்கின்ற பொழுது பெற்றோர் நமக்கு எப்படி கவனங்களை செலுத்தி நம்முடைய தேவைகளை பூர்த்தி செய்தார்களோ அதுபோன்ற பூர்த்தியையும் அந்த கவனத்தையும் நாம் பலகீனமாக அடைகின்ற பொழுது நாம் வயோதிகத்தை அடைகின்ற பொழுது நாம் நிறைய வருகின்ற பொழுது அந்த நேரத்திலே பெற்றோர்கள் கவனிக்க பெற்றோர்களை அந்த பிள்ளைகள் கவனிக்க வேண்டும் என்று அல்லாஹு ஜெல்ல சுபானு தாலா என்ன செய்கிறான் அந்த பலகீனமான லீஸ்டிலே வயோதிகளையும் சேர்த்து அவர்களை நல்ல முறையிலே கவனிக்க வேண்டும் என்று அல்லாஹு தாலா சொல்லி காட்டுகிறான் எஹுலு குமா எஷாவு அவன் நாடியதை படைக்கிறான் ஒவ்வொரு அலிமுல் கதீர் அவன் என்ன செய்கிறான் அறிந்தவனாகவும் எல்லாவற்றிலும் சக்தி மிக்கவனாக இருக்கிறான் என்று அல்லாஹு ஜெல்ல சுபானுவத்தால் மிக தெளிவாக சொல்கின்ற காட்சியை நாம் பார்க்கிறோம் உலகத்திலே பலகீனங்கள் பலகீனமானவர்கள் பலவர்கள் இருக்கிறார்கள் அந்த பலகீனமானவர்கள் இஷ்டத்தை நாம் எடுத்து பார்த்தோம் என்று சொன்னால் சந்தர்ப்ப சூழ்நிலையின் காரணமாக அதிகமானவர்கள் என்று சொல்வார்கள் பலகீனவர்களாக இருப்பார்கள் சில வேண்டத்திலே பணம் இருக்கும் ஆனால் அந்த பணத்தை எப்படி சிறை செய்ய வேண்டும் அவர்கள் அந்த விஷயத்திலே மிக மோசமான நிலையில் இருப்பார்கள் தான் பெற்றிருக்கின்ற பணத்தை எப்படி செலவு செய்ய வேண்டும் அது எப்படி செலவு செய்தால் அது மீண்டும் மீண்டும் பெருகும் என்று அந்த சூழ்நிலை தெரியாமல் இருப்பார்கள் அவர்கள் கூட பலகீனர்கள் தான் இப்படி எல்லா வகையிலும் யாரெல்லாம் பலகீனமாக இருக்கிறார்களோ பலகீனமாக இருக்கக்கூடியவர்களுக்கு பலமிக்கவர்கள் அதற்குண்டான விஷயத்தை தெரிந்தவர்கள் அவர்களுக்கு பக்க துணையாக இருக்க வேண்டும் என்று அல்லாஹு ஜெல்ல சுபானு தான் என்கிறான் இந்த மேற சொன்ன வசனத்தின் மூலமாக நமக்கு மிக தெளிவாக சொல்லி காட்டுகிறார் அது மட்டுமில்லாமல் அல்லாஹு தல சொல்கிறார் எந்த ஆத்மாவையும் அவருடைய சக்திக்கு மீறி நாம் என்ன செய்ய மாட்டோம் சோதிக்க மாட்டோம் 
உலகத்தில் எல்லா மனிதர்களுக்கும் சோதனைகள் என்பது கொண்டு இருந்தே தீரும் அந்த சோதனை இல்லாமல் எந்த மனிதனும் உலகத்திலே வாழ முடியாது அத்தனை மனிதர்களும் சோதனைக்கு உட்பட்டவர் உட்பட்டப்பட்டவர்கள் தான் அதிலே மாற்றி கருத்துக்கு இடமில்லை ஆனால் அல்லாஹு ஜெல்ல சுபானு வந்தலா எந்த ஆத்மாவுக்கு எந்த அளவுக்கு சோதனையை கொடுத்தல் அவன் தாங்கிக் கொள்வானோ அந்த அளவுக்கு மட்டும்தான் சோதனை கொடுக்கிறான் அவன் தாங்கிக் கொள்ள முடியாத அளவுக்கு எந்த ஆத்மாவையும் சோதிக்கக்கூடிய அளவிலே அல்லாஹு ஜெல்ல சுபானு வத்தல இறக்க மற்றவனாக இல்லை எந்த ஆத்மாவையும் அந்த ஆத்மாவுடைய சக்திக்கு மீறி அல்லா உத்தர சோதிப்பதில்லை என்று சொல்லிவிட்டு அல்லாஹு ஜெல்ல சுபானு வந்தல திருமுறை குரானிலே ஒரு அசனத்திலே சொல்லி காட்டுகிறான் போர் என்று வந்து விட்டால் இஸ்லாமிய மார்க்கத்தை அளிப்பதற்காக போர் என்று வந்து விட்டால் அந்த போரிலே இஸ்லாமிய மார்க்கத்தை பாதுகாக்கக்கூடிய இஸ்லாமியர்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் அந்த போரிலே கண்டிப்பாக கலந்து கொள்ள வேண்டும் அப்படி கலந்து கொள்ளக்கூடிய பலம் எப்படி இருக்க வேண்டும் எத்தனை பேர் இருந்தால் எத்தனை பேரை வீழ்த்தலாம் என்று சொல்கின்ற பொழுது இஷ்ரூட மியாத்தை அல்ல என்று சொல்லி காட்டுகிறான் அல்லா சொல்கிறான் உங்களில் இருபது பேர்கள் இருநூறு பேரை சம்பதி அதனால் சமாளிக்கலாம் அவர்களை வெற்றி கொள்ளலாம் என்று அல்லா உத்தர ஆரம்பத்திலே சொல்லியிருந்தான் அதன் பிறகு அல்லா உத்தர சொல்கிறான் உங்களுடைய பலகீனத்தை நான் புரிந்து கொண்டேன் நீங்கள் அந்த அளவுக்கு சக்தி பெற மாட்டேன் என்பதை நான் புரிந்து கொண்டதன் காரணமாக அல் ஆனும் அல்லாஹு ஜெல்ல சுபான் வந்தா இப்பொழுது என்ன செய்கிறார் உங்களுடைய நிலைமையை புரிந்து கொண்டான் ஆகவே உங்களுடைய பலகீனத்தை புரிந்து கொண்டதன் காரணமாக உங்கள் மீது லேசாக்கிவிட்டார் எப்படி சொல்கிறார் பையக்கும் மின்கும் மியாத்தும் சாதிரத்தும் எகலிபூ மியாத்தைனி உங்களிலே நூறு பேர்கள் இருந்தால் இருநூறு பேர் என்ன செய்ய எதிர்கொள்ளலாம் உங்களிலே நூறு பேர்கள் இருந்தால் இருநூறு பேர்கள் எதிர்கொள்ளலாம் உய்யக்கும் மின்கும் அல்பும் எகலிபூ அல்பைனி உங்களில் ஆயிரம் பேர் இருந்தால் இரண்டாயிரம் பேரை எதிர்கொள்ளலாம் என்று அல்லாஹு ஜெல்ல சுபானு தலா ஒன்றுக்கு பத்து என்று வைத்திருந்த அல்லாஹு தலா ஒன்றுக்கு இரண்டு என்கிற நிலைமையிலே கொண்டு வந்திருக்கிறார் ஒன்றுக்கு ஒன்றரை நிலைமையிலே கொண்டு வந்திருக்கிறார் இப்படி அல்லாஹு ஜெல்ல சுபானு வந்தலா போர் காலத்தில் கூட நம்முடைய பலகீனத்தை புரிந்து கொண்டு இந்த மக்கள் எப்படி நடந்து கொள்ள வேண்டும் இந்த போராளிகள் எப்படி நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதை மிக தெளிவாக அல்லாஹு ஜெல்ல சுபானு வந்தல இந்த வசனத்தின் மூலமாக மிக அழகாக சொல்லி காட்டுகிறார் அப்ப அல்லாஹு ஜெல்ல சுபானு வந்தல மனிதர்களை பலகீனமான நிலையிலே படைத்திருந்தாலும் அவர்கள் எப்படி நடத்து கொள்ளப்படுவார்கள் அல்லாஹு தாவரை எப்படி எடுத்துக் கொள்வான் என்பதை மிக அழகாக மிக தெளிவாக இறைவன் இவங்க சொல்லி காட்டுகிறார் அது மட்டுமல்லாமல் அல்லாஹ் சொல்லி காட்டுகிறார் பலகீனமான விஷயத்திலே நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் கவலை கொள்ள வேண்டும் ஒரு பலகீனமாக இருக்கிறானா அவனை எப்போதே அவனிடத்தில் இருக்கின்ற சொத்துக்களை நாம் ஆட்டையை போட்டு அவனை புறந்தள்ளிவிட்டு நாம் அவனை என்ன செய்ய ஏமாற்றி விட்டு வாழலாம் என்று நிலைமைக்கு ஒருபோதும் யார் வந்துவிடக்கூடாது சில பேர்கள் பலகீனமாக இருப்பார்கள் அவனிடத்திலே பணம் இருக்கும் ஆகா இவன் ஒரு இழிச்சவாயன் இவன் வெள்ளந்தியாக இருக்கிறான் ஆகவே இவனத்தில் இருக்கக்கூடிய பணத்தை நாம் என்ன செய்யணும் எப்படியோ ஆட்டை போட்டு இவனுடைய தலையை முழுகிட வேண்டும் என்ற எண்ணம் ஒருபோது உமுக்கு வந்துவிடக்கூடாது எல்லோரும் எப்படி நினைக்க வேண்டும் அவன் நம்மை போல ஒரு சகோதரன் அவன் தெரியாமல் இருக்கிறான் வழி அறியாமல் இருக்கிறான் ஆகவே அவனுக்குண்டான வழியை மட்டும்தான் காட்ட வேண்டுமே தவிர அவனுடைய பணங்களை அவகரிப்பதற்காக தவறான வழிகளை ஒருபோதும் என்ன செய்யக்கூடாது கையாளக்கூடாது அந்த பலகின் மூல விஷயத்திலே ஒவ்வொருவரும் கவலை கொள்ள வேண்டும் என்று அல்லாஹு தான் சொல்கின்ற சொல்கிறான் அகதுக்கும் அந்த குணமும் ஜன்னத்தும் நகைலி அல்லாஹ் சொல்லி காட்டுனா உங்களில் ஒருவருக்கு ஒரு தோட்டம் இருக்கிறது அந்த தோட்டத்திலே என்ன தோட்டம் பேரிச்சமல தோட்டம் அந்த தோட்டம் பேரிச்சமல தோட்டம் மட்டுமல்ல ஒனாபின் தகிரிமின் தகத்தியல் அணுகாரு அந்த தோட்டத்திலே பேரிச்சமான தோட்டம் இருக்கிறது அந்த தோட்டத்திலே திராட்சை தோட்டம் இருக்கிறது அது மட்டுமல்லாமல் அந்த தோட்டத்துக்கு தேவையான தண்ணீர் எல்லாம் அங்கே ஆறாக பெருக்கெடுத்து ஓடுகிறது இப்படிப்பட்ட ஒரு தோட்டம் ஃபீகா மிங்குள்ளி சமராத்தின் அது மட்டுமல்லாமல் இன்னும் எத்தனையோ பயிர் வகைகள் எல்லாம் அங்கே இருக்கிறது என்று சொன்னால் ஒருங்கிணைந்த ஒரு தோட்டை பண்ணம் என்று வைத்துக் கொள்ளுங்களேன் ஒருங்கிணைந்த ஒரு தோட்டை பண்ணம் இருக்கிறது அந்த தோட்டத்திலே தேவையான அத்தனையும் அவனுக்கு கிடைக்கிறது இப்படிப்பட்ட ஒரு தோட்டம் இருக்கிறது இந்த நேரத்திலே அவன் என்ன செய்கிறான் வயோதேத்தி அடைகிறான் அவனுக்கு பலகீனமான ஒன்று மதியாய அந்த தோட்டத்தை எப்படி பராமரிக்க வேண்டும் 
எந்த செய்ய வேண்டும் எந்த ஒரு வழியும் தெரியாத குழந்தைகள் உனக்கு இருக்கிறது வாரிசுகள் இருக்கிறது இந்த நேரத்திலே அல்லாஹு என்ன சுபானத்துல சொல்லி காட்டுகிறான் ஒரு மிகப்பெரிய நெருப்பு புயல் காற்று வந்து அந்த தோட்டத்தை பகத்தரக்கத்து அதை கணித்து விட்டது அதை நாசமாக்கி விட்டது என்று இப்படி இருந்து யாருக்காவது நடந்து விட்டால் அதை உங்களை யாராவது சம்மதிப்பீர்களா நீங்கள் சம்மதிக்கவே மாட்டீர்கள் தெரியுமாடுவீர்களோடைய <laughs> அப்ப இந்த வசனத்திலே நமக்கு சொல்லுகின்ற கருத்து என்ன பலகீனமாகவே எந்த சூழ்நிலையில் இருந்தாலும் அவருடைய பலகீனத்தன்மையை பயன்படுத்தி சந்தர்ப்ப சூழ்நிலையை பயன்படுத்தி அவர்களை ஒன்றுமில்லாமல் ஆகக்கூடிய நிலைமைக்கு நாம் வந்துவிடக் கூடாது என்பதிலே மிக கவனமாக இருக்க வேண்டும் அது மட்டுமல்லாம் அவர் சொல்லி காட்டுகிறான் அல்லாஹ் சொல்லி காட்டுகிறான் அனாதை விஷயத்தை நீங்கள் பயந்து கொள்ளுங்கள் எந்த அளவுக்கு பயப்படணுமா அனாதைகள் கூட பலகீனமானவர்கள் தானா அந்த அனாதைகள் விஷயத்தில் நீங்கள் இறைவனுக்கு பயந்து கொள்ளுங்கள் எப்படி பயப்பட வேண்டுமா லவ் தரப்பும் உங்களை ஒருவர் பலகீனமான என்ன செய்கிறார் வாரிசுகளை விட்டு செல்கிறார் ஹாஃபு அலையும் இப்படி உலை பலகீனமான வாரிசுகளை விட்டு சென்றால் எந்த அளவுக்கு நீங்கள் பயப்படுவீர்களோ அந்த அளவுக்கு அனாதுடைய விஷயத்தில் அல்லாஹுவை பயந்து கொள்ளுங்கள் பல் எத்தக்குள்ளாக இறைவனை அஞ்சி கொள்ளுங்கள் பல் எப்பூழு கவுலன் சரிதா நல்ல வார்த்தையை நீங்கள் சொல்லுங்கள் எந்த நேரத்திலும் தவறான வார்த்தைகளை நீங்கள் பயன்படுத்தி விடாதீர்கள் அப்ப அனாதைகள் கூட பலகீனமானவர்கள் தான் அந்த அனாதைகள் விஷயத்திலே எப்படி உங்களுடைய குழந்தைகளுடைய அக்கறையிலே நீங்கள் அவர்களுடைய வளர்ச்சியில் எந்த அளவுக்கு கவனம் செலுத்துவீர்களோ அது போல அனாதை ஒரு விஷயத்தில் நீங்கள் அல்லாஹு பயந்து அவனுக்கு நல்ல முறையில் நீங்கள் நடந்து கொள்ளுங்கள் என்று அல்லாஹு எல்ல சுபானு சொல்லி காட்டுகிறார் அதுபோல கடன் பெறுகின்றவர் கடன் வாங்குகின்றவர் கடன் பெறுகிறாரே கடன் வாங்கக்கூடியவர்கள் கூட என்ன செய்கிறார் ஒரு விதத்திலே பலகீனமானவர் தான் அவர் விஷயத்திலையும் அல்லாஹு பயந்து கொள்ள வேண்டுமா கடன் கொடுக்கிறவர் தான் இருப்பான் கடன் வாங்குறவர் தான் இருப்பான் இன்னைக்கு கடன் கொடுக்குறவன விட கடன் கொடுக்கலாம் பார்த்தீங்களா அவன் தான் ரொம்ப பயந்து நடக்க வேண்டியது இருக்கு கடன் வாங்கினவன் எந்த நிமித்தி நடக்கிறான் கேட்டா கொடுக்கும வரும்ப தருவோங்கிறான் தினவாட்டா பேசுகிற காட்சியெல்லாம் பார்க்குறோம் ஆனால் அல்லாஹ் தாலா சொல்லி காட்டுகிறார் நீங்கள் எந்த அளவுக்கு நெருக்கமான உறவுகளாக இருந்தாலும் சரி எந்த அளவுக்கு அன்வனியமாக நீங்கள் படகக்கூடியவர்களாக இருந்தாலும் சரி கடன் கொடுக்கிறீர்களா கடன் வாங்குகிறீங்களா எழுதி வைத்துக் கொள்ளுங்கள் எழுதி வைக்கணுமா இன்னைக்கு நாம் அந்த எழுதுகிற வேலையில் நம்மகிட்ட கிடையாது எப்போ எழுதி வைக்குமா என்னப்பா நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஷிப் அப்படியா இருக்குது நீ யார் நான் யார் உடனே நான் ஏமாற்றுவனா ஏமாற்ற மாட்டேன்னு எனக்கு மேலே நம்பிக்கை இல்லையா இப்படிலாம் சொல்லி என்ன செய்கிறான் கடனை வாங்கினோம் வாங்கின பிறகு சில பேர்கள் கொடுக்கிறார்கள் சில பேர்கள் மறுக்கிறார்கள் சில பேர்கள் வாங்கியது அப்படியே கொடுப்பதில்லை சில பேர்கள் வாங்கியதிலே பாதியை கொடுக்குறது பாதி ஏமாற்றுகிறது இல்லைன்னா தலையில் துண்டை போட்டு மறைஞ்சி ஓடிடுறது இந்த மாதிரி காட்சியாக நிறைய பார்க்குறோம் அல்லா சொல்லி காட்டுகிறார் எப்படி சொல்கிறான் இங்கே பாருங்கள் அதாவது ஃபைன் கானல் அதி அலைகள் ஹக்கு யார் கடன் வாங்கி இருக்கிறாரோ அவர் ஒன்றும் தெரியாதவராக அல்லது பலகீனமனாக இருந்தால் எழுதுறாங்க இல்லையா அந்த பத்திரத்தில் எழுதுறதுக்கு உண்டான வாசகத்தை பற்றி தெரியாததாக இருந்தால் அதில் அவருடைய நண்பர் அவருக்கு உடைய பொறுப்பாளி நேர்மையான முறையில் அதை எழுதி கொள்ளட்டும் அதிலும் குறிப்பாக கடன் வாங்கியவன் என்ன செய்ய வேண்டும் அவனுக்கு எந்த விதத்திலும் அணிகள் செய்யக்கூடாது அவன் ஏன் என்று சொல்ல அவன் பலகீனமானவன் பலகீனத்தின் காரணமாக தான் அவன் என்ன செய்தான் கடனை பெறுகிறான் ஆனா இன்னைக்கு என்ன நிலைமை அதுக்கு பார்த்தீங்களா பணம் படைத்தவன் சைடில் என்ன செய்யறான் பிளேடு கூடுறான் பிளேடு என்று சொல்லுவார்கள் வட்டி கூடுறான் 
நூறுரூவா வாங்கினா அது நூற்றி பத்தாவது கொடுக்கணும் நூற்றி பத்து கொடுக்கலேனா அதுக்கு எக்ஸ்ட்ரா கொடுக்கணும் இந்த மாதிரி எத்தனையோ விதமாக அநியாயங்கள் இந்த உலகத்தில் நடக்கின்றன சந்தர்ப்ப சூழ்நிலையை பயன்படுத்தி இவனை எப்படி ஏமாற்றலாம் இவனை எப்படி கமத்தலாம் என்கிற சூழ்நிலையில் தான் இந்த உலக சமுதாயத்தில் உள்ள மக்கள் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் இப்போ அல்லாஹு என்ன செய்ய வேண்டும் நாம் நல்ல முறையிலே பயந்து கொள்ள வேண்டும் அது மட்டுமல்ல அல்லாஹ் சொல்லி காட்டுகிறான் ஒரு ஹுசத்துள் அனுமதி கொடுத்துருக்கான் பலகீனமானவங்க இருக்கிறாங்க பார்த்தீங்களா இஸ்லாம் பொதுவாக யார் மீது எல்லா சட்டத்தையும் கண்டிப்பாக திணிக்காது முடிஞ்சா செய் உன்னால் முடியும்னா செய் இதனை இருந்துக்கோ நீ ஏன் செய்யலைங்கிறது அல்லாஹ் கேட்க மாட்டான் அல்லாவுக்கு நமக்குடைய சூழ்நிலை அவனுக்கு தெரியும் யாருக்கு எதை சுமத்தினாவது என்று அல்லாவுக்கு தெரியும் அப்படிப்பட்ட அல்லா என்ன செய்கிறார் நம்ம பலகீனமாக இருக்கக்கூடியவர்களுக்கு சில சலுகைகளை கொடுத்திருக்கிறான் அந்த சலுகை பற்றி சொல்லிக்கிறான் சொல்லி அல்லா சொல்லி காட்டுகிறார் லெய்சால உலோகாகி பலகீனமான மீது குற்றம் இல்லை ஒல அலல் மரலா நோயாளின் மீது குற்றம் இல்லை ஒல அலல் லதீல்லா ஹஜிதுல்லா என்ஃபி குன ஹரஜுல் யாரெல்லாம் அல்லாவுடைய பாதையை செலவு செய்ய முடியாமல் இருக்கிறார்களோ அவர்கள் மீதும் குற்றம் இல்லை எதுக்காக அவங்க போர் நடந்து கொண்டிருக்காங்க போர் என்று வந்து விட்டால் கண்டிப்பாக இஸ்லாமிய மார்க்கத்தை பாதுகாக்கக்கூடிய கடமை ஒவ்வொரு முஸ்லீமும் இருக்கிறது ஒவ்வொரு மோமினுக்கும் இருக்கிறது ஏனென்று சொன்னால் நம்முடைய உயிரை விட உயர்வானது எது நம்முடைய மார்க்கம் தான் நாம் ஏற்றிருக்கின்ற இஸ்லாமிய மார்க்கம் தான் அப்போ இஸ்லாமிய மார்க்கத்தை பாதுகாப்பதற்காக நம்முடைய உயிர் பொருள் அத்தனையும் கொடுக்கக்கூடிய கடமை நமக்கு இருக்கிறது அப்படிப்பட்ட கடமையை செய்யக்கூடிய விஷயத்திலே கூட சில வேலைகளுக்கு அல்லாவுக்கு சலுகை கொடுத்திருக்கிறான் அந்த சலுகை யாருக்கு பலகீனமானவர்களுக்கு போல எப்படி கலந்து கொள்ள வேண்டும் எப்படி சண்டையிட வேண்டும் எப்படி ஆயுதங்களை பயன்படுத்த வேண்டும் அந்த வழிமுறையை தெரியாமல் இருப்பார் பலகீனமான இருப்பார் சில பேர்கள் பார்ப்பதற்கு திராகாத்திரமாக இருப்பார்கள் ஆனால் சக்தியற்றவர்களாக இருப்பார்கள் ஆரோக்கிய குஞ்சுகளாக இருப்பார்கள் இப்படிப்பட்ட பலகீனமானவர்கள் ஒலாலில் மல்ல நோயாளிகள் அதுபோல் அல்லாவின் பாதையை செலவு செய்வதற்கு வழி இல்லாதவர்கள் இப்படிப்பட்ட மக்கள் எல்லாம் போருக்கு வராமல் இருந்தாலும் கூட அவர்கள் அல்லாவுக்கும் அல்லாவுடைய தூதருக்கும் நலவை நாடுவார்கள் அப்படிப்பட்ட மக்கள் மீது எந்த குறையும் இல்லை எந்த குற்றமும் இல்லை என்று அல்லாஹு ஜெல்ல சுபானுத்தலாம் மிக தெளிவாக சொல்லி காட்டுகிறான் அப்ப அல்லாஹுவே என்ன செய்கிறான் இப்படிப்பட்ட மக்களுக்கு சலுகைகளை வழங்கியிருக்கிறான் என்று சொன்னால் நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் நம்மிலே பலகீனமானவர்களை தவறான முறைகளை பயன்படுத்தி அவர்களத்தில் இருக்கின்ற பொருளாதாரத்தை அவருடைய இருக்கின்ற ஆரோக்கியத்தை அவர்களிருந்து உழைப்பை பெற்று நாம் மட்டும் நம்மை வளப்படுத்திக் கொள்ளக்கூடாது என்பதை நாம் மிக கவனத்திலே கொள்ள வேண்டும் அது மட்டுமல்லாமல் அல்லாஹு ஜெல்ல சுபாஹு அத்தலா அவனால் வந்த இறை தூதர் நபிகள் நாயகம் சொல்லார் சொன்னார்கள் அணி சலாசத்தி ரஃபால் தலமும் அன் சலாசத்தி அல்லாஹு தலைமைச்சினா மூன்று பேரின் மீது அவர்களோட குற்ற எழுதுவதற்குள்ள தலைமை நிச்சயம் பேனாம தூக்கிறோம் எழுத மாட்டான் அது யாரெல்லாம் தெரியுமா அணி நாயுமே ஹத்தா எஸ் டைக்கில் ஒரு தூங்குறான் சுபு நேரம் வந்துருச்சு லொகர் நேரம் வந்துருச்சு அந்த அசு நேரம் வந்துருச்சு அவனுக்கு தெரியலை அவன் தெரியாமல் தூங்குறான் வேணும் என்று தூங்கவில்லை நடிக்கவில்லை தூங்குறான் அவனுக்கு தெரியலை அவர் தொழுக நேரம் வந்தது தெரியலை அவன் மீது குற்றமா குற்றம் இல்லை ஏன் அல்லாவுடைய பார்வையில் அவன் தூங்குறான் அவன் பலகீனமான அப்போ அல்லாஹு தலம் தொழகிய லோகர் தொழாமல் தூங்குறானே அசன் தொழாமல் தூங்குறானே என்று அல்லாஹ் பார்க்க மாட்டான் தூங்குறான் அப்பா விட்டு அவன் எழுச்சா பார்த்துக்கோம் அப்படிங்கிற அடிப்படையில் அல்லாஹு தலம் நினைச்சிறான் அவன் மீது குற்றம் எழுதுவதை தவிர்த்து விடுகிறான் அது மட்டுமல்லாமல் அணி சபி ஹஸ்தாயி கொடுக்க குழந்தை சின்ன பிள்ளை சிறுவன் இருக்கிறான் சிறுவன் தொழிலை விடுறான் சில தவறுகள் செய்கிறான் உடனே அல்லாஹு தலை அவன் தொழிலைங்கிற எழுதிடுறானா எழுத மாட்டான் எது வரைக்கும் எழுத மாட்டான் ஹத்தா எவ்வளவு அவன் வாலிபத்தை அடைகின்ற வரைக்கும் எழுத மாட்டான் ஏனென்று சொன்னால் அல்லாவின் பார்வையிலே அவன் படைக்கினமானவர் அது மட்டுமல்லாமல் அணில் மஜ்ரூனி ஹத்தா எழுப்பில புத்தி சுவாதீனம் இல்லாதவர்கள் இருக்கிறார்கள் அவர்கள் எல்லாம் திரகாத்திரமாக இருப்பார்கள் ஆனால் அவர்களுக்கு என்ன செய்திருக்கும் புத்தி சுவாதீனமற்று இருப்பார்கள் தான் யார் தன்னுடைய நிலை என்ன தான் எப்படிப்பட்டவர் என்கின்ற தன்னை பற்றிய சிந்திக்க முடியாத அளவுக்கு புத்தி சுவாதீனம் இல்லாமல் இருப்பார்கள் இவர்கள் எந்த தவறு செய்தாலும் அல்லாஹு தர கண்டுக்க மாட்டான் ஹத்தா இயக்கிற அவர்கள் அவர்களுடைய அறிவு வருகின்ற வரைக்கும் சுய புத்தி வருகின்ற வரைக்கும் அல்லாஹு தர அவர்களை கண்டுக்க மாட்டான் என்று சொன்னால் அவர்கள் அல்லாவுடைய பாதையிலே பலகீனமார்கள் என்று அல்லாஹு ஜெல்ல சுபான் வந்தால் இத்தனை விஷயங்களை வந்து சொல்லி காட்டுகிறார் அப்ப இந்த நிறைய விஷயங்கள் இருக்கின்றன அப்ப இவைகளெல்லாம் புரிந்து கொண்டு அல்லாவுக்கு எப்படி நாம் பயந்து கொள்ள வேண்டுமோ அல்லாவை நான் எப்படி பயப்படுவோமோ அந்த அளவுக்கு பலகீனமான விஷயத்திலையும் அல்லாவை கண்டிப்பாக வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் 
நம்முடைய தொழுகை நோம்பு எல்லாம் அல்லாவுக்காக செய்கிறோம் அல்லாவுக்காக செய்யக்கூடிய இந்த அமல்கள் முறையாக இறைவனத்தில் சென்றடைந்து அதற்குண்டான பலங்கள் நமக்கு கிடைக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் பலகீனமான விஷயத்திலே அனாதைகள் குழந்தைகள் பெண்கள் இப்படிப்பட்ட விஷயத்திலே எல்லாம் என்ன செய்யும் இறைவனுக்கு பயந்து அவருடைய உரிமையை அவர்களுக்கு முறையாக கொடுத்து வாழ்ந்தால் தான் மறுமையிலே நாம் செய்கின்ற அத்தனை அமல்களுக்கும் முறையான கூடி கிடைக்கும் இல்லை என்று சொன்னால் அல்லாஹு ஜெல்ல சுபானுவத்தார் நமக்கு மறுமையிலே மிகப்பெரிய தண்டனையை தருவார் ஆகவே அந்த தண்டனையிலும் நம்மை பாதுகாத்துக் கொள்வதற்காக அல்லாஹு ஜெல்ல சுபானுவத்தார் அவன் யாரையெல்லாம் பலகீனம் என்று சொல்லி இருக்கிறானோ அந்த பலகீனமான விஷயத்திலே இறைவனை வைந்து நடந்து கொடு நல் நடந்து கொள்ளக்கூடிய நல்ல மக்கள் அல்லாஹுத்தலா நம் அனைவரையும் ஆக்கி அல்வானாக பாரக்கல்லா பாரக்கல்லா அழகுத்துறாவதி நல்லவர்களுமே அவர்களுக்கு மட்டும் நிச்சயம் அல்லாவு தலைச்சம் ராமத்தை அடக்கி வைக்க மாட்டான் அந்த கெட்டவர்களோடு நல்லவர்களும் இருப்பார்கள் அந்த நல்லவர்களுக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த மழை தான் எல்லோ பேர்களுக்கும் பயன்படுகின்றன அந்த பழமொழியை ஒத்த கருத்துடைய ஒரு ஹதீசு நபிகள் நாய் சொன்ன சொன்ன அந்த ஹதீசு புகாரிலே பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது என்னவென்று சொன்னால் நீங்கள் உதவி செய்யப்படுவதும் நீங்கள் உணவளிக்கப்படுவதும் யாரின் காரணமாக தெரியுமா இல்லா உங்களே இருக்கின்ற பலகீனமானவர்கள் மூலமாக தான் உங்களுக்கு இத்தனை ஒரு இடத்தில் வழங்குகிறீங்க அப்ப ஊர்ல ஒரு பத்து நூறு பேர் இருக்கிறாங்க அதில் ஒரு இருபத்தி அஞ்சு பேர் பலகீனமானவர் இருக்கிறாங்க எதுவுமே செய்ய முடியாத நிலையில் இருக்கிறாங்க அப்படிப்பட்ட இருக்கிறாங்கன்னா அல்லாஹுத்தல் அவர்களின் மூலமாக தான் நமக்கு என்ன செய்யறான் உதவி செய்யறான் நமக்கு உணவை தருகிறான் யாருக்கும் சேர்த்து அவர்களுக்கும் சேர்த்தே தருகிறான் அப்ப அந்த இருபத்தி அஞ்சு பேரை அடிச்சு விடாது அந்த பலகீனமா இருக்கிறவங்க ஒதுக்கிட கூடாது அவங்களுக்கு சேர்த்து தர்றதுனால அவங்களையும் நம்மோடு வைத்துக் கொண்டு அவர்களுக்கு என்னென்ன தேவை இருக்கிறதோ அத்தனை தேவைகளையும் கண்டிப்பாக கொடுக்க வேண்டும் என்று இறை தூதர் நபிகள் நாயம் சொல்லாத சொல் சொல்கின்ற காட்சி நான் பார்க்கிறோம் எவ்வளவு அற்புதமான வரிகள் பாருங்கள் பகல் துன்சரூன இல்லாது நீங்கள் உதவி செய்யப்படுவதும் நீங்கள் உணவளிக்கப்படுவதும் உங்களிலே பலகீனமானவர்கள் மூலமாக தான் இந்த அல்லாவுடைய தூதர் அழகான முறையிலே சொல்லி காட்டினாங்க அதுக்கு அடுத்தபடியாக இன்னைக்கு கோர்ட்னா ரொம்ப சர்வசாதாரணமாக போச்சு கோர்ட்னால அது நமக்கு முன்னாடி கோர்ட்னு சொன்னால் அதுக்கு ஒரு மரியாதை இருந்துச்சு சுப்ரீம் கோர்ட்டாக இருந்தாலும் சரி ஹைகோர்ட்டாக இருந்தாலும் எல்லாமே மரியாதை இருந்துச்சு இன்னைக்கு கோர்ட்னு சொன்னாலே அது ஒரு அதாவது என்ன சொல்ல வேண்டும் அக்கிரமக்காரர்களும் அநியாயக்காரர்களும் குடியிருக்கக்கூடிய ஒரு கட்டிடமாக தான் பார்க்கப்படுகிறது நீதி கிடைக்குமா சொன்னால் கிடைக்காது நீதி வேணும் சொன்னால் அதுக்கு நிதி கொடுக்கணும் நிதி கொடுத்தா நீதி கிடைக்கும் நிதி கொடுக்கலையா நிதி தான் கிடைக்கும் அந்த அளவுக்கு இன்னைக்கு சமுதாயம் போயிட்டு இருக்கு என் நிலைமை போயிட்டு இருக்கு அல்லாவுடைய தூதர் சொன்னாங்க உங்களிலே பலகீனமானவர்கள் கண்டிப்பாக இருப்பீர்கள் இறை தூதர் சொல்கிறார்கள் இன்னக்கும் தகுத்த சிமூன இளைய உங்களிலே சில பேர்கள் என்ன செய்யுங்க எந்த வரைஞ்ச எதுக்காக ஒரு ஒரு விஷயமா ஒரு கேசி விஷயமா என்ன இடத்துல வரைஞ்ச ஒரு வழக்கு விஷயமா வரைஞ்ச இப்போ இன்னமான பஷன் நான் உங்களை போன்ற மனிதன் தான் ஒரு அல்ல பாலுக்கும் ஐயக்கும் அல்ஹனி உங்களிலே சில பேர்கள் தன்னுடைய வாத திறமையால் தன்னுடைய நாவன்மையால் என்னை நீங்கள் வெந்திவிடக்கூடும் என்னை நீங்கள் வெந்திவிடக்கூடும் என்று சொல்லிவிட்டு நிக்கிறாரோ அவருக்கு நீதியை கொடுக்காம வாய் திறமையால நாவன்மையால என்ன ஜெயிச்சு விட்ட ஒரு விடைக்கு என்ன செய்யறேன் நான் தீர்ப்பு சதாதாரமா வழங்குகிறேன் உண்மையான யாருக்கு வழங்க வேண்டுமோ அவர் ஓரமா நிக்கிறாரு அவரால் வாதாடுறதுக்கு திறமை இல்லை சாட்சிகளை கொண்டு வருவதுக்குண்டான வாய்ப்பு இல்லை 
ஒன்று மரியாத நிற்கதியற்ற நிலையாக சென்று கொண்டிருக்கிறார் ஆனால் இந்த எதிராளி என்ன செய்கிறாள் தன்னுடைய மாதத்திறமையால தன்னுடைய சாட்சியால எல்லாவற்றையும் உண்மைப்படுத்தக்கூடிய ஒரு நிலைமையில நினைக்கிறான் ஆனா அவன் சொல்றது உண்மை இல்லை எனக்கு நன்றாக தெரியும் பொய்யா சொல்றான்னு தெரியும் ஆனா உண்மை நிற்கக்கூடியவருக்கு அந்த சாட்சியை கொண்டு நிரூபிக்கக்கூடிய சூழ்நிலை இல்லாமல் இருக்குது அப்படிப்பட்ட நிலைமையில ஒருத்தரு <laughs> நீங்கள் சிந்தித்து பார்த்தால் அதை நீங்கள் எடுக்க கூடாது என்று அல்லாவுடைய தூர் சொல்லிவிட்டு சொல்கிறார்கள் நான் அவருக்கு பங்கு போட்டு கொடுத்ததும் நரகத்திலேயே ஒரு துண்டலா பங்கு போட்டு கொடுத்திருக்கேன் அவர் மறுமையிலே அந்த போலியான சாட்சியின் மூலமாக செட்டப் பண்ணி கொண்டு வந்து என்னை வென்றெடுத்தாரே என்னிடத்தில் வாதாடி என்னை தோக்கடித்தாரே அவருக்கு எதிராக அந்த அவர் கொண்டு வந்த அந்த அந்த பொய் சாட்சி எல்லாம் அவருக்கு எதிராக இருக்கும் என்று இறை தூதர் நபிகள் நாயகம் சொல்லாட்டு சொல்லிக்கிட்ட காட்சியை பார்க்கிறோம் இன்னைக்கு அது என்ன சேலத்தில் நடக்குது நூறு வருஷமா நூற்றம்பது வருஷமா வாழ்ந்த அந்த மக்கள் எல்லாம் அரசாங்க ஒரு பக்கம் சொல்லுது எல்லாரும் அவங்களா விரும்பி வந்து கொடுக்குறாங்க ஏமா கொடுப்பாங்க நூறு வருஷம் நூற்றம்பது வருஷம் வாழ்ந்த அந்த பூமியை பூர்வீக பூமி எவ்வளோ விட்டு கொடுப்பானா எவரும் விட்டு கொடுக்க மாட்டான் ஆனால் அரசாங்கம் என்ன செய்து தன்னுடைய அதிகாரத்தை பயன்படுத்தி தன்னுடைய இரும்பு கருத்தை பயன்படுத்தி பலகீனமான இருக்கக்கூடிய அந்த சொத்து சுகங்களை எல்லாம் அப்படியே சூறையாடுகின்றன அதை இன்னொன்னையும் நாம் பார்க்கணும் யாரெல்லாம் பலம் கொள்கைகளாக இருக்கிறார்களோ யாரெல்லாம் மிகப்பெரிய தொழிற்சாலையில் அமைத்திருக்கிறார்களோ அந்த தொழிற்சாலையில் அந்த அவர்கள் போடுகின்ற அந்த சாலை இருக்கிறது சேலம் அந்த எட்டு வழி சாலை அந்த எட்டு வழி சாலையில் அந்த பெரிய பெரிய ஃபேக்ட்ரியெல்லாம் உள்ள வரல அந்த பெரிய பெரிய தொழிற்சாலையில் எங்கே இருக்குதோ அங்கேயெல்லாம் அப்படி சைடு வாங்கி போகுது யாரெல்லாம் வலிய உறவாக எளிய உறவாக வலையிலோ ஆகிருக்கிறோ எல்லோ வேடத்திலிருந்து அந்த சொத்துக்களை சுகங்களை பறித்து இந்த அரசாங்கம் இருக்கிறதே இந்த அரசாங்கம் உண்மையிலே நீதியான அரசாங்கமா உண்மையிலே வலிய உறவுகளுக்கு உதவி செய்யக்கூடிய அரசாங்கமா வலையினவர்களுக்கு கை கொடுக்கக்கூடிய அரசாங்கமா இந்த அரசாங்கம் நிலைக்குமா அப்படி நிலைத்திருந்தாலும் அடுத்த முறை வர முடியுமா சிந்தித்து பார்க்கணும் யாரை வைக்கு இந்த அரசாங்கம் அரசாங்கம் என்பது மக்களுக்காக வேண்டிதானே தவிர மக்களுக்கான அரசாங்கம் இருக்கக்கூடாது மக்களுக்கு தான் அரசாங்கம் இருக்க வேண்டும் அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலை உருவானால் தான் எல்லோ பேர்களும் சமுதாயத்தால் மதிக்கப்படுவார்கள் அந்த சூழ்நிலை வர வேண்டும் என்று சொன்னால் அல்லாவுடைய தூதர் சொல்லுகின்ற இந்த ஒரே ஒரு ஹதீஸ் நமக்கு போதும் நான் உங்களுக்கு எதிராக தீர்ப்பு வழங்கினால் அது உங்களுக்கு பாத்தியமாக இல்லாமல் இருந்து அது உங்களுக்கு கிடைத்தால் நரகத்தில் ஒரு துண்டை தான் நீங்கள் பெறுகிறீர்கள் என்பதை சிந்தித்து பார்க்க வேண்டும் அப்படி அல்லாவுடைய தூதர் மிக தெளிவான ஒரு சமுதாயத்தை உருவாக்கி சென்றார்கள் அப்படிப்பட்ட தெளிந்த சமுதாயத்திலே பிறந்து விட்டனாம் வந்து விட்டனாம் இறைவன் நமக்கு எந்த வாழ்க்கை வழிமுறையை தந்திருக்கிறானோ அந்த வாழ்க்கை வழிமுறையை முழுமையாக பின்பற்றி வாழக்கூடிய நல்ல மக்களாக இறைவன் நம் அனைவரையும் ஆக்கியவான வாகிதவான் அஸ்லாம் வலைக்கம்